സ്പീഡ്സ് ആരംഭിക്കുന്നു വാർത്തകൾ നോക്കി വരാം അതിവേഗത്തിൽ ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും മേടപ്പുലരിയിൽ കണി കണ്ടുണർന്ന മലയാളി ഇന്ന് വിഷുക്കടിയൊരുക്കിയും കൈനീട്ടം വാങ്ങിയും നാടങ്ങും ആഘോഷ നിറവിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനി പന്ത്രണ്ട് നാൾ കലാശപ്പൂരിന് അരയും തലയും മുറുക്കി മുന്നണികൾ ഇടത് ദേശീയ നേതാക്കൾ നാളെ കേരളത്തിലെത്തും സി എ എയിലും വയനാട് പതാക വിഷയത്തിലും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലായി യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം ഇസ്രായേൽ ലക്ഷ്യമാക്കി മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും തൊടുത്തെന്ന് ഇറാൻ ആക്രമണത്തെ നേരിടാൻ ഇസ്രായേൽ തയ്യാറെന്ന് ബെഞ്ചമിൻ നദന്യാഹു വ്യോമമേഖല അടച്ച് ജോർദാനും ഇറാഖും ലബനനും സംഘർഷത്തിനായവില്ലാതെ മണിപ്പൂർ കാൺപോക്പി മേഖലയിൽ മെയ്തി കുക്കി വിഭാഗങ്ങളുടെ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഇതുവരെ വിവിധ ആക്രമങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇരുന്നൂറിലധികം പേർ ഭരണഘടനാ ശില്പി ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്നാം ജന്മവാർഷിക ദിനം ഇന്ന് രാജ്യത്തെമ്പാടും അനുസ്മരണ പരിപാടികൾ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ റാങ്ക് പട്ടികയിൽ നിയമനം ലഭിച്ചത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർക്ക് പ്രതിപക്ഷവും വലതു മാധ്യമങ്ങളും നടത്തുന്നത് വ്യാജ പ്രചരണം നടന്നത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം ശശി തരൂരിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി കോൺഗ്രസ് റിബൽ സ്ഥാനാർത്ഥി ഷൈൻലാൽ ശശി തരൂരിന് ബി ജെ പി മനസ്സെന്ന് ഷൈൻലാൽ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ ചേർന്ന പ്രവർത്തന രംഗത്തെ സജീവമായതായി ഷൈൻലാൽ പറഞ്ഞു കൊച്ചിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആലത്തൂരിലെ തന്റെ വോട്ടർമാരെ കാണാനെത്തിയ ആലത്തൂരിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ജനങ്ങളുടെ പ്രിയ നേതാവിന് കൊച്ചിയിലും ലഭിച്ചത് ആവേശ്യ ജല സ്വീകരണം കെഫോൺ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എഴുപത് ശതമാനം പൂർത്തിയായി എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലേക്കും കെഫോൺ എന്ന ലക്ഷ്യം ഉടൻ പൂർത്തിയാകും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന അയ്യായിരത്തി അറുനൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് വീടുകളിലും കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കി ആദിവാസി മേഖലകളിൽ ഫൈബർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കെഫോൺ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു കെഫോണിനെതിരായ പ്രചാരണങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി കൂടിയാണ് ഈ കണക്കുകൾ സാമൂഹിക വിരുദ്ധരെ ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന മാനവീയം കൾച്ചറൽ അലയൻസ മാനവീയം ഭീതി താവളമാക്കുന്നതിനുള്ള ക്രിമിനലുകളുടെ ആസൂത്രിത പദ്ധതിക്കെതിരെ മാനവീയം കൾച്ചറൽ അലയൻസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന സാംസ്കാരിക പ്രതിരോധം കൺവീനർ കെ ജി സൂരജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അന്തരിച്ച നിർമ്മാതാവും ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ മുൻ വൈസ് ചെയർമാനുമായിരുന്ന ഗാന്ധിമതി ബാലനെ സുഹൃത്തുക്കളും ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരും അനുസ്മരിച്ചു ഗാന്ധിമതി ബാലൻ നിർമ്മിച്ച ചിത്രങ്ങൾ മലയാള സിനിമയുടെ സ്വഭാവത്തെ പുനർനിർമ്മിച്ചതായി മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പന്നിൻ രവീന്ദ്രന്റെ പ്രചരണത്തിന് ഷാജി പാപ്പനും കേലേരി അച്ചുവും എത്തും സിനി കാരിക്കേച്ചർ തിയേറ്റർ ഡ്രാമയിലൂടെയാണ് സിനിമാ കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രചരണത്തിനെത്തുന്നത് ഇടതുപക്ഷ സാംസ്കാരിക മുന്നണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ദൃശ്യാവിഷ്കാരം ഒരുങ്ങുന്നത് ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന ബാങ്ക് ഭരണസമിതി ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിനൊടുവിലാണ് കോട്ടയം വാഗത്താനം നാലുമാക്കൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കുകൾ പെൻഷൻ വിതരണം ആരംഭിച്ചത്
മണ്ണാർക്കാട് വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട പത്ത് കിലോ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം കഞ്ചാവുമായ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ മണ്ണാർക്കാട് പയ്യ നടം തടത്തിൽ റഹ്മത്ത് മോരെന്ന ഷാനുദിനെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കെ ടി സുരേഷിന്റെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചനം നടത്തി കേരളത്തിലെ മാധ്യമ സമൂഹത്തിന് കനത്ത നഷ്ടമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെയും സീനിയർ ജേർണലിസ്റ്റ് ഫോറത്തിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചേർന്ന അനുശോചന യോഗം വിലയിരുത്തി അട്ടപ്പാടി ഷോളയൂരിൽ ജീപ്പ് മറിഞ്ഞു കുത്തി മരിച്ചു ഷോളയൂർ വെച്ചപ്പതിയൂരിലെ സത്തയാണ് മരിച്ചത് ഉത്സവത്തിന് പോകുന്നതിനിടെ ജീപ്പ് ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ആയി മറിഞ്ഞാണ് അപകടമുണ്ടായത് കൊല്ലത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൌഹൃദ വടംവലി മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു ബീച്ചിലെ സായാഹ്നം കൂടാൻ പങ്കെടുത്ത വലിയ ജനാവലിയെ സാക്ഷിയാക്കി വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന പ്രതിജ്ഞ കളക്ടർ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രശ്നോത്തരിയും ഫ്ളാഷ് മോബും ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം പ്രശ്നബാധിത പോളിംഗ് ബൂത്തുകളുടെ പ്രവർത്തനം നിരീക്ഷിക്കാൻ മൈക്രോ ഒബ്സർവർമാരെ നിയോഗിക്കും ജില്ലയിലെ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ബൂത്തുകളിലേക്കാണ് ഇവരെ നിയോഗിക്കുന്നത് പോളിംഗ് ബൂത്തിലെ വിവരങ്ങൾ മൈക്രോ ഒബ്സർവർമാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷകർക്കാണ് കൈമാറുക ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ആലപ്പുഴ മാവേലിക്കര ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ വിവിധ ബാലറ്റുകളുടെ വിതരണം ആരംഭിച്ചു ഇ വി എമ്മിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ബാലറ്റ് ജെൻഡേർഡ് ബാലറ്റ് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് എന്നിവയാണ് ജില്ലാ വരണാധികാരി അലക്സ് വർഗീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപവരണാധികാരികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൺപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് പിന്നിട്ട മുതിർന്ന വോട്ടർമാർക്കും ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും വീട്ടിലെത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന നടപടി തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കും അസന്നിഹിത വോട്ടർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുത്തിയാണ് എൺപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് പിന്നിട്ടവർക്കും നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിലേറെ ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്കും വീട്ടിൽ തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ക്വിസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസ് ഓഫീസർ സഞ്ജയ് കൌൾ അറിയിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ പതിനാല് ജില്ലകളിലെയും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് മത്സരം ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് വരെ ആറ് കോർപ്പറേഷനുകളിലായി ആദ്യഘട്ട മത്സരം നടക്കും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തപാൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വാഴൂർ സർക്കാർ പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ച പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ വിതരണം ചെയ്തു കോട്ടയം ഇടുക്കി മാവേലിക്കര എന്നീ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള ബാലറ്റ് പേപ്പറുകളാണ് വാഴൂർ സർക്കാർ പ്രസ്സിൽ അടിച്ച് വിതരണം പൂർത്തിയാക്കിയത് വോട്ട് അവകാശമാണ് ഒരു വോട്ട് പോലും പാഴാക്കരുതെന്ന സന്ദേശവുമായി സ്പീപ് എറണാകുളം തിങ്കളാഴ്ച നൈറ്റ് വാക്ക് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു എറണാകുളം ദർബാർ ഹാളിൽ നിന്നും രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിന് ആരംഭിച്ച് മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ അവസാനിക്കുന്ന രാത്രി നടത്തത്തിൽ ജില്ലാ കലക്ടർക്കും മറ്റ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമൊപ്പം കലാകായിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും പങ്കെടുത്തു ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി ഐ കളമശ്ശേരി ക്യാമ്പസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് സിസ്റ്റം എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈ മേക്കിംഗ് ഗവൺമെന്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സുകളെ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു അപേക്ഷകൾ എ വി ജി എസ് കളമശ്ശേരി നേരിട്ട് നൽകും രാമേശ്വരം കഫേ സ്ഫോടനത്തിൽ എൻ ഐ എ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതികൾക്ക് മറ്റ് തീവ്രവാദ സംഘടനകളുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പരിശോധിക്കും പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റിലേക്ക് നയിച്ച സൂചനകൾ എൻ ഐ എക്ക് നൽകിയതിന് സംസ്ഥാന പോലീസിനെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ച് കർണാടക ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ജി പരമേശ്വര യു 
യുവതിയെ ശല്യപ്പെടുത്തിയ യുവാവിനെ യുവതിയുടെ സഹോദരൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിലിട്ട് അടിച്ചു കൊന്നു തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുവള്ളൂർ ഓൾ വിമൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിലായിരുന്നു സംഭവം തിരുവള്ളൂരിൽ ഓഡിറ്ററായി ജോലി ചെയ്യുന്ന റാബർട്ടാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് പ്രതിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ബിരുദധാരികൾക്ക് ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ അവസരം അസിസ്റ്റന്റ് ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് വരെ ഓൺലൈനായി വീക്ഷിക്കും ഗ്ലോബൽ വാട്ടർ ചലഞ്ച് ടോക്ക് ഹോം ജൂനിയർ വാട്ടർ പ്രൈസിന് മദ്രാസ് ഐ ഐ ടി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു ജലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക വെല്ലുവിളികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിൽ യുവത്വത്തിന്റെ പരിശ്രമത്തെ കണ്ടെത്താനും പരിപോഷിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ആരോഗ്യകരമായ പാനീയങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മോൺവിറ്റ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഇ കൊമേഴ്സ് കമ്പനികളോട് കേന്ദ്രം ഓൺലൈൻ പോർട്ടലുകളിലും മറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ആരോഗ്യകരമായ പാനീയങ്ങൾ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഇവ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാണ് കേന്ദ്ര വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ദക്ഷിണഗോവയിലെ വാസ്കോ ഏരിയയിലെ ഒരു നിർമ്മാണ സൈറ്റിന് പിന്നിൽ അഞ്ചു വയസ്സുകാരുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതാകാമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക വിവരം സംഭവ സ്ഥലത്ത് ഇരുപതോളം തൊഴിലാളികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ഹരിയാനയിലെ ബഹദൂർഗഡിൽ ബഹുനില കെട്ടിടത്തിന്റെ ഏഴാം നിലയിൽ നിന്ന് ചാടിയ യൂട്യൂബർമാരായ യുവാവും യുവതിയും മരിച്ചു ഗർവിത് സിംഗ് ക്യാരെ നന്ദിനി കശ്യപ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഏറെ ആരാധകരുള്ള ഇരുവരും നിരവധി ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളും നിർമ്മിച്ചിട്ടു ദില്ലി ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിൽ അമിത വേഗതയിലെത്തിയ കാർ ബൈക്കിലിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു സുരേന്ദ്ര സഹോദരിമാരായ ഷൈലി അൻഷു സിംഗ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് നാലുപേരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്തതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നാലാമത്തെ പെൺകുട്ടി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ ബലൂചിസ്ഥാൻ പ്രവിശ്യയിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണങ്ങളിൽ പതിനൊന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഉടൻ തന്നെ ഭീകരരെ പിടികൂടുമെന്ന് ബലൂചിസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി മിർസ് സർഫറാസ് ബുക്തി അറിയിച്ചു പാക് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി മഹസിൻ നഖ്വി സംഭവത്തെ അപലപിക്കുകയും സർക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കൂടെയാണെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു വിയറ്റ്നാം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ്സിലെ പ്രമുഖ വോങ് മൈലാൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ വധശിക്ഷ വിധിച്ചത് രാജ്യത്തെ വ്യവസായികളെയും രാജ്യാന്തര നിക്ഷേപകരെയും ആശങ്കയിലാക്കി ക്രൂരവും അസാധാരണവുമായ വിധിയാണിതെന്ന് ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ പ്രതികരിച്ചു രാജ്യത്തെ അഴിമതി വിരുദ്ധ നീക്കത്തിൽ നിർണായക ചുവടുവയ്പ്പാണിതെന്ന് സർക്കാർ അനുകൂല നിരീക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം അനധികൃത കുടിയേറ്റത്തിനൊപ്പം നിയമാനുസൃത കുടിയേറ്റവും പരിധി വിട്ടതോടെ പരിധി വിട്ടതോടെ പുതിയ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രാബല്യത്തിലാക്കി ബ്രിട്ടൻ ഫാമിലി വിസയിൽ ബന്ധുക്കളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്മാർക്കും ബ്രിട്ടനിൽ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കും ഇരുപത്തിയൊൻപതിനായിരം പൗണ്ടെങ്കിലും വാർഷിക ശമ്പളം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് നിലവിൽ വന്നത് പിടിയിട്ടാപ്പുള്ളിയായ ഇന്ത്യൻ പൗരനെ കുറിച്ച് വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് രണ്ടേ ദശാംശം ഒന്ന് കോടി രൂപ പാരദോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ച് യു എസ് ഫെഡറൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ വർഷങ്ങളായി ഒഴിവിൽ കഴിയുന്ന ഗുജറാത്ത് സ്വദേശി ഭദ്രേഷ് കുമാർ ചേതൻ ഭായ് പട്ടേലിനെ സംബന്ധിച്ച് വിവരം നൽകുന്നവർക്കാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസി വൻ തുക പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചത് എവറസ്റ്റിൽ കുന്ന് 
ഉയർന്നു കൂടിയിരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനൊരുങ്ങി നേപ്പാൾ നേരത്തെയും എവറസ്റ്റിൽ നിന്ന് ടൺ കണക്കിന് മാലിന്യങ്ങൾ നേപ്പാൾ സൈന്യത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനിയായ യൂണിലിവറുമായി സഹകരിച്ചാണ് നേപ്പാൾ സൈന്യം ഇത്തവണ എവറസ്റ്റ് മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് സൗദിയിൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട റഹീമിന്റെ മോചനത്തിനായി പ്രവാസി സമൂഹം നടത്തിയത് സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ റഹീമിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സൗദിയിലെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ ക്വൈറ്റിലെ പ്രധാന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലൊന്നായ ഹൈവേ സെന്ററിന്റെ വിപുലീകരിച്ച ഷോറൂം മംഗഫിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു എൻ ബി സി എം എൻ ബി ടി സി ഗ്രൂപ്പ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കെ ജി എബ്രഹാമും ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഷിബി എബ്രഹാമും ചേർന്ന് നവീകരിച്ച ഷോറൂം ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തു ഒമാനിൽ ന്യൂനമർദ്ദം ബാധിക്കുന്നതിനാൽ ഞായറാഴ്ച മുതൽ ബുധനാഴ്ച വരെ വടക്കൻ ഗവർണറേറ്റുകളിൽ കനത്ത കാറ്റിനും മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നാഷണൽ മൾട്ടി ഹസാർഡ് അർലി വാണിംഗ് സെന്റർ അറിയിച്ചു വിവിധയിടങ്ങളിൽ പത്ത് മുതൽ മുപ്പത് മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിച്ചേക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് വിഷുവിനെ വരവേൽക്കാൻ ഗൾഫ് മലയാളികൾ ഒരുങ്ങി വിഷു വിഭവങ്ങൾ വിപണിയിലെത്തിയതോടെ തിരക്കും തുടങ്ങി വിഷു ഉൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം നാട്ടിൽ നിന്നും ഒമാനിൽ നിന്നുമായി വിപണിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒമാനിലെ ഖസബിൽ ബോട്ടപകടത്തിൽ രണ്ടു മലയാളി കുട്ടികൾ മരിച്ചു കോഴിക്കോട് പുള്ളാവൂർ സ്വദേശികളായ കുടുംബം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സ്പീഡ് ബോട്ടാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ചെറിയ പെരുന്നാൾ അവധി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബോട്ടിങ്ങിനെത്തിയതായിരുന്നു കുടുംബം ആടുജീവിതത്തിലെ യഥാർത്ഥ നായകൻ നജീബ് ഏറെക്കാലത്തിന് ശേഷം ഒരിക്കൽ കൂടി മരുഭൂമിയിലെ മസറയിലെത്തി യു എ സന്ദർശനത്തിന് കുടുംബസമേതമെത്തിയ നജീബ് അജ്മാൻ മരുഭൂമിയിലെ മസര സന്ദർശിച്ച് പഴയ അനുഭവങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർത്തെടുത്തു സ്വർണത്തിന് ദുബായിലും റെക്കോർഡ് വില ഇരുപത്തിനാല് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയെട്ട് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് ദർഹമാണ് വില ഇതുവരെ ഉണ്ടായതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുകയാണിത് അടുത്ത രണ്ടു മാസം കൂടി സ്വർണത്തിന് വില ഉയരുമെന്നാണ് സൂചന സൗദി ലേബർ കോടതികളിലെ കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനം കേസുകളാണ് കുറഞ്ഞത് ലേബർ കോടതികളും ജനറൽ കോടതികളോട് ചേർന്ന് സ്ഥാപിച്ച പ്രത്യേക ബെഞ്ചുകളും മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം തൊഴിൽ കേസുകളാണ് മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ സ്വീകരിച്ചത് മക്കയെയും മദീനയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഹറമൈൻ അതിവേഗ ട്രെയിനിൽ ഒരു മാസത്തിനകം യാത്ര ചെയ്തത് പത്ത് ലക്ഷത്തിലേറെ പേർ റമസാനിൽ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ട്രിപ്പാണ് റമസാനിൽ നടത്തിയത് തെലുങ്ക് താരം രാംചരണിന് ചെന്നൈ വേൾഡ് അസോസിയേഷൻ ഓർണറി ഡോക്ടറേറ്റ നിർമ്മാതാവും വെയിൽ സർവകലാശാല ചാൻസലറുമായ ഇഷാരി കെ ഗണേശാണ് ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത് നെപ്പോട്ടിസത്തെ പറ്റിയുള്ള തന്റെ അഭിപ്രായം തുറന്നു പറഞ്ഞ നടി വിദ്യാബാലൻ നെപ്പോട്ടിസം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ താരങ്ങളുടെ മക്കൾ എന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടേനെ എന്ന് താരം പി വി ആറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ മലയാള സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ഇത് കലാകാരന്മാരുടെ പ്രശ്നമാണെന്നും ഈ വിഷയം ആ ഗൌരവത്തിൽ തന്നെ പൊതുസമൂഹവും ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ പെരുന്നാൾ വിഷു റിലീസായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ സിനിമകളെല്ലാം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഹൗസ്ഫുള്ളായി മുന്നേറുന്നു രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് റിലീസ് ചെയ്ത ആടുജീവിതവും വിഷു റിലീസായി എത്തിയ ആവേശവും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും തിയേറ്ററുകളിൽ ആളെ കൂട്ടുകയാണ്
നടൻ നിർമ്മാതാവ് സംവിധായകന്റെ നിലയിൽ ശ്രദ്ധേയനായ എം എ നിഷാദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് ഒരു അന്വേഷണത്തിന്റെ തുടക്കം ഷൈൻ ടോം ചാക്കു വാണി വിശ്വനാഥ് എന്നിവർ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവന്നു ഇതോടെ സീനൂസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം